hello viewers i hope you all are doing very well so today we are going to discuss about a small but interesting novella uh, that is called phantomina and as you can see this is the story of love lust and leisure so yes it's it's kind of an intrigue and a gruesome story of a young rich woman and this story uh is hell out of a story in english literature so let's find out what's there in this story okay and uh, by the way if you are watching sd higher english please like and share and do subscribe if you like the video let's start so if we look closely to the title the title is love in a mage now what is a mage mage is kind of a puzzle and the puzzle of life actually where the protagonist of this novel cannot decide which way to choose where to go and what is the actual way of living and one more thing to notice the novel was published in 1725 and at that period of time the sexual desire of both men and women were very much prominent and that is discussed in this novel coming to the point of the author eliza haywood she was actually uh, born by elizabeth fowler and she was an english writer actress and publisher and one more thing in the 18th century she was the first woman to publish a novella now what is the novella it is a small edition of a novel another thing if we look carefully to the video you can see the word amor amor this is a kind of a secret love affair which is also secure and uh, the love affair is circulated uh, with the desire of having sex with the partner and that is called amor so basically in this novel we are going to discuss about the physical need of some uh, aristocratic society of 18th century and also we we are going to analyze the mental conflict which were very much clear in that period of time which is 18th century so let's get a close analysis to this novel গল্পটা শুরু হচ্ছে খুব ইউনিকভাবে খুব একটু ডিফারেন্টলি গল্পটা শুরু হচ্ছে গল্পের শুরুতে আমরা দেখব যে গল্পের যে প্রোটাগনিস্ট অর্থাৎ একজন লেডি যে কিনা খুব অভিজাত পরিবারের একজন মহিলা ছিলেন এবং শি ওয়াজ কাইন্ড অফ বোর্ড তিনি খুব বোর্ড ফিল করতেন কারণ তথাকথিত ভদ্র ঘরের মেয়েদের এমন অনেক কিছু করতে দেওয়া হতো না বা তারা করতে পারত না যেগুলো একটা প্রস্টিটিউটের পক্ষে করা কোনো ব্যাপার ছিল না সো তিনি এই মেয়েটির কোনো নাম আমরা এখনই পাচ্ছি না সো যেটা আমরা বুঝতে পারি গল্পের প্রথম সেটিং থেকে যে দ্য গার্ল ওয়াজ আমি গার্ল বলবো না দ্য লেডি দ্য লেডি ওয়াজ লাইক ইউনো শি ওয়াজ পাজলড অ্যাবাউট দ্য রিয়েল ভ্যালু অফ দ্য লাইফ অ্যান্ড সে সবসময় ভাবত কি করে আমি অ্যাটেনশান পাবো শি ওয়াজ কাইন্ড অফ অ্যাটেনশান সিকার সবসময় সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে কিভাবে থাকতে কিভাবে থাকা সম্ভব সেটা নিয়ে তার সবসময় মাথায় কিন্তু চিন্তাভাবনা চলত তো আমরা দেখবো যে এই নভেলাটা শুরু হচ্ছে একটা অপেরা হাউসে অপেরা হাউস মানে যেখানে নাটক পারফরমেন্স হয় বড় বড় গ্যালারি থাকে সেখানে সবাই গ্যালারিতে বসার ব্যাপার একটু আলাদা যারা অভিজাত সম্প্রদায় তারা ওপরের দিকে বসে আর যারা লোয়ার ক্লাস পিপল পিট বলে একটা জায়গা হয় নিচে সেখানে তারা বসে তো সেই একটা অপেরাতে একটা ড্রামা দেখতে একটা সাম কোনো কোনো একটা প্লে হচ্ছিল সেটা দেখতে গেছে আমাদের প্রোটাগনিস্ট ফিমেল প্রোটাগনিস্ট এবং সেখানে গিয়ে সে প্লেটা না দেখে ওখানকার যত মেল পার্সনা আছে যত ছেলে আছে তাদের অ্যাটিটিউডটা সে খুব ভালো করে লক্ষ্য করছে এবং সে দেখছে যে ওই ছেলেগুলো ওই পুরুষরা নিচে পিঠের দিকে যে সমস্ত প্রস্টিটিউটরা রয়েছে তাদেরকে খুব অ্যাটেনশান দিচ্ছে সো মেয়েটার মনে একটু খারাপ লাগলো যে 
যদি আমিও এই ধরনের প্রস্টিটিউট হতে পারতাম তাহলে আমাকেও সবাই অ্যাটেনশান দিত এবং আমিও এই ব্যাপারগুলো খুব এনজয় করতাম অবশ্যই এখানে একটা ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল নিড কাজ করেছে মেয়েটির তো যেমন ভাবা তেমন কাজ মেয়েটি পরের দিন সে প্রস্টিটিউটদের মতন গেট আপ নিয়ে সে কিন্তু ওই অপেরা হাউসে যায় এবং সেখানে গিয়ে সে ওই ধরনের অ্যাটিটিউড যেগুলো প্রস্টিটিউটরা করত সেই রকমের অ্যাটিটিউড শো করে অ্যান্ড এরকমভাবে করতে করতে একটা ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ একটা খুব ধনী এবং খুব চার্মিং একটা লোকের সাথে একজন একজন মার্চেন্ট একজন ধনী ব্যবসায়ীর সাথে তার আলাপ হয় তার নাম হচ্ছে বব প্লায়ার উচ্চারণটা হচ্ছে বব প্লায় বানানটা বি ই এ ইউ পি এল এ আই এস আই আর বব প্লায়ার বা বিউ প্লিজার অনেকে বলে তো সেই লোকটিকে সে অ্যাট্রাক্টেড করে র্যাদার উ করে প্রভোগ করে এবং সেই ছেলেটিও মানে সেই ভদ্রলোকও তার প্রতি অ্যাট্রাক্টেড ফিল করে অ্যান্ড তারা একটু ইন্টিমেট হওয়ার জন্যে তারা একটা রোড সাইড একটা হোটেল র্যাদার আই ক্যান সে দ্যাট অ্যাজ এ মোটেল নট হোটেল বিকজ একটা ছোটোখাটো একটা সরাইখানা সেখানে তারা যায় অ্যান্ড বব প্লাস তাকে বলে যে ওয়াই নট have physical pleasure because she was a prostitute she looked like a prostitute so it was quite obvious you know so prothome ektu hesitation kaj kore tar pore tara they were you know physically they involved and uh, after the affair after the love affair sent um, the lady actually she ektu khani like মানে শি লুকড পাজলড শি লুকড ভেরি পাজলড অ্যান্ড শি হার অ্যাটিটিউড ওয়াজ লাইক হি লস্ট হিজ অনার হি লস্ট হিজ ভার্জিনিটি অ্যান্ড সরি শি লস্ট হিজ অনার শি লস্ট হিজ ভার্জিনিটি সো শি ওয়াজ ইন এ শক শক লাইক স্টেট সো বিউ প্লেয়ার সে বুঝতে পারে যে এই মেয়েটির প্রকৃত বা রিয়েলি সে একজন প্রস্টিটিউট নয় এটা সে বুঝতে পারে এবং তারপরে সে তাকে তার আসল পরিচয় জানতে চায় তো তখন সে নিজেকে একজন মার্চেন্ট ডিলার মার্চেন্ট বিজনেস মার্চেন্ট একজন ব্যবসায়ী ক্লথ মার্চেন্ট র্যাদার একজন জামা কাপড়ের ব্যবসায়ী মেয়ে অ্যান্ড নিজের নাম বলে সে ফ্যান্টোমিনা তো সেখান থেকেই আমরা ধরে নিচ্ছি গল্পের নাম হয়েছে ফ্যান্টোমিনা তো যাই হোক এরপরে তারা ওখানে দিন পাঁচ ছয় দে ওয়ার ইন এ লিভ টুগেদার রিলেশনশিপ অ্যান্ড দিস ওয়াজ ভেরি মাচ এনজয়েবল ফর ফ্যান্টোমিনা বাট দ্য প্রবলেম ইজ বিউ প্লায়ার গট বোর্ড বিউ প্লায়ার রীতিমতন বোর্ড ফিল করে পাঁচ ছ দিন সাত দিন পর অ্যান্ড হি ওয়ান্টেড টু এসকেপ ফ্রম দ্যাট গার্ল সে ওখান থেকে চলে যেতে চায় ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায় ওই রিলেশনশিপটা থেকে অ্যান্ড একদিন সকালবেলায় স্নান করতে যাওয়ার সময় বিউ প্লায়ার কিন্তু ওখান থেকে চলে আসে বিউ প্লায়ার ফ্যান্টোমিনাকে না বলে সেখান থেকে বেরিয়ে যায় তো ফ্যান্টোমিনা ওয়াজ ইনো ইন ইন এ আই ক্যানট সেইট ইজ এ শক ফ্যান্টোমিনা একটু দুঃখ পায় কিন্তু সেটা এমন নয় যে খুব ভেঙে পড়ে বাট ফ্যান্টোমিনা তখন নিজেকে মনে করে যে নিজেরই দোষ মনে করে এটাকে যে হ্যাঁ ঠিকই তো একটা মানুষ কেন একই গেট আপ একই অ্যাটায়ার একই পোশাক একই ক্যারেক্টারের সাথে একসাথে সারা জীবন কীভাবে ইনভলভ থাকতে পারে অর্থাৎ বহুগামিতা ইজ এ ন্যাচারাল থিং এই যে সোশ্যাল কার্স বহু বহুগামিতা সেটা ফ্যান্টোমিনার কাছে ন্যাচারাল মনে হয় এবং ফ্যান্টোমিনা বলে ইয়া আই ক্যান ডু সামথিং যাতে কিনা তার এন্টারটেন হয় যাতে কিনা বিউ প্লায়ার আমাকে আবার আমার প্রতি অ্যাট্রাক্টিভ মানে ফিল করে আর কি তো এরপরে ফ্যান্টোমিনা কি করে সে আর একটা ডিসগাইজ নেয় কিসের ডিসগাইজ নেয় সেটা আমরা একটু দেখে নিই এরপরের অংশটা যখন আমরা দেখব সো আমরা আরেকটু বেশি যে ক্যারেক্টার প্লে বা রোল প্লে যাকে বলে সেই ব্যাপারটা এবার আমরা একটু বেশি করে দেখব ফ্যান্টোমিনার মধ্যে because now fantomina took disguise of a country maid a servant a low class woman and she took the name of celia so ekta high society uh, me hoye she joto ta na uh, physical desire ba joto ta 
ইন্টিমেট হতে পারত তার থেকে অনেক বেশি সে কিন্তু এখন করার সুযোগটা পেল অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়ালভাবে সে কিন্তু যে যে কিউরাসিটি থেকে যে একটা জাস্ট কৌতূহলের বশবর্তি হয়ে যে কাজটা সে করে ফেলেছিল অর্থাৎ হোয়েন দে হ্যাড উইথ মিস্টার বু পালসার হোয়েন দে ফার্স্ট মেড দেয়ার ইন্টিমেট রিলেশনশিপ তারপর থেকে নাও এখন অর্থাৎ ফ্রম দিস স্টেজ ফ্যান্টোমিনো ওয়াজ কোয়াইট অবজেস্ট উইথ দিস অ্যাফেয়ার অ্যান্ড দিস দিস ওয়াজ লাইক হার প্যাশন অ্যান্ড যেহেতু ফ্যান্টোমিনা এটা ভাবত যেহেতু শি লুজ শি লজ হার ভার্জিনিটি টু মিস্টার বো পালসার নাও শি বিলংস টু মিস্টার বো পালসার অ্যান্ড বাট এনি হাউ শি হ্যাড টু সেডিউস দ্যাট পার্সন এটা ফ্যান্টোমিনার মাথায় গেঁথে গেছিল সো শি টুক দ্য ডিস গাইজ অফ সেলিয়া শি ওয়েন টু মিস্টার বো পালসার্স অ্যাপার্টমেন্ট শি মেড দ্য হোয়াট এভার নেসেসারি প্রসেস টু সেডিউস মিস্টার বো পালসার অ্যান্ড দ্যাট ওয়ার্কস নর্মালি যেটা হয় বিকজ একটা মেড সে যখন এরকম ইন্টিমেসি চায় অ্যাট দ্যাট টাইম অফ সোসাইটি তখন অভিজাত বা রিচ পিপল হিসেবে মিস্টার বিউ পালসার সেটাকে নেগলেক্ট করতে পারে না অ্যান্ড দিস ওয়াজ কাইন্ড অফ এ রোল প্লে মানে একবার প্রস্টিটিউটের সাথে প্রেম একবার এখন একটা বাড়ির কাজের মানুষের সাথে প্রেম সো তৎকালীন পুরুষদের যে ক্যারেক্টার বা মোরাল মোরালিটি সেটাকে কিন্তু অনেকটা হ্যাম্পার করে এই ফ্যান্টোমিনার যে ডিসগাইজ চেঞ্জটা আমার কথা আশা করি আমি বোঝাতে পারছি তো এটাও বেশি দিন চলে না মিস্টার বুপালসার গট বোর্ড অ্যান্ড শি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে ফ্রম সিলিয়া সো সিলিয়া নাও ওয়াজ ডেসপারেট অ্যান্ড শি টুক দ্য ডিসগাইজ অফ সাম উইডো অ্যান্ড শি টুক দ্য নেম অফ মিসেস ব্লুমার and uh, this was quite interesting because uh, mm, to indulge in a relationship with a widow was somehow interesting it's it's like an adventure to mrs mr bopal sir and uh, uh, as uh, this was the passion now it act a game hoye gechilo phantominar kache so kind of phantomina nijer identity ta jeno bhule giyechilo she actor por ekta role play korche and she role play ta just because to কোয়েঞ্চ দ্য থ্রাস্ট অফ হার ডিজায়ার নাথিং এলস এখানে কোনো ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট নেই ফ্যান্টোমিনা ভাবছিল যে সে তার সাথে হয়তো মিস্টার বোপালসের কোনো ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট আছে বাট দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটলি আ ফেক 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 কনসেপ্ট অফ মিস ফ্যান্টোমিনা বিকজ ফ্যান্টোমিনা এটা একেবারেই এক্সপেক্ট করেনি যে যে লোকটা এটা একদম ভাবতেই পারিনি যে লোকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্যান্টোমিনা ভাবছে যে ওর সাথেই তো সে ইন্টিমেট হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে ইন্টিমেট হচ্ছে কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেয়ের সাথে এটা ফ্যান্টোমিনার মাথায় কিন্তু তখন আসেনি সো মিসেস ব্লুমারের সাথেও সেই রকম ঘটনাই ঘটে আমরা দেখব সো অ্যাজ এ উইডো মিসেস ব্লুমার হিসেবে সে সুযোগ দেয় মিস্টার বিউপল স্যারকে টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ হার অ্যান্ড মিস্টার বিউপল স্যার সেটা করে অ্যান্ড ফ্যান্টোমিনো ওয়াজ কনফিডেন্ট যে মিস্টার বিউপল স্যারকে সে এটা অথেন্টিক অথেন্টিক্যালি বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে সেই লোকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারের সাথে কিন্তু ইন্টিমেট রিলেশনশিপ করছে অ্যান্ড ফ্যান্টোমিনা থট ইট ওয়াজ অ্যান সাকসেস এখানে লেখক তৎকালীন সমাজে অভিজাত মহিলাদের যে ফুলিশনেস রিগার্ডিং দ্য রিলেশনশিপ অ্যাফেয়ার সেটাকে কিন্তু হাইলাইট করেছে যে তারা যেটাকে ন্যাচারাল ভেবেছে তারা যেটাকে নিজের সাকসেস ভেবেছে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ দ্য ফেলিওর অফ দ্য অ্যারিস্টোকেট ক্লাস অফ সোসাইটি অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইম সো এরপরে আমরা দেখব যে শেষে গল্পটা কীরকম হচ্ছে তো চলো at the very end when we uh, enter the last portion of this novel amra ekhane dekhbo je she ekta khub mysterious khub powerful ebong khub high society ek woman er chhodobesh nay and uh, the name was mrs incognita she sob shomoy ekta mask pore thakto attitude was like heroin and uh, full of sexual uh, attitude sexual talk sexual uh, desire 
সে সব সময় চাইতো মিস্টার ভূপাল স্যারের অ্যাট্রাকশান মিস্টার ভূপাল স্যারকে সে ইনভাইট করত তার নিজের বাড়িতে বাট কখনো সে তার নিজের আইডেন্টিটি রিভিল করতো না সো একটাই পার্থক্য ছিল তার এই যে ডিসগাইসগুলো ছিল তার সাথে প্রিভিয়াস ডিসগাইজে দ্যাট এই ডিসগাইসটাতে সে নিজেকে অ্যাজ এ পাওয়ারফুল ওম্যান হিসেবে প্রজেক্ট করেছে নিজের ক্লাস যে সোসাইটিতে সে বিলং করত সেটাকে সে মিস্টার বিউপাল স্যারের একদম কি বলবো একদম সমান ইকুয়াল ক্লাস সেই একটা ব্যাপার সে দেখাতে পেরেছে কারণ এর আগে সে প্রস্টিউট বা মেড বা উমেন দ্যাট ওয়াজ নট ইন দ্য সেম ক্লাস অফ মিস্টার বিউপাল স্যার বাট নাও শি পোর্ট্রেইজ হার সেলফ অ্যাজ এ পাওয়ারফুল রিচ মিস্টেরিয়াস উমেন অ্যান্ড শি থট দ্যাট মিস্টার বিউপাল স্যার ইজ কাইন্ড অফ আ পার্সন হু অ্যাকচুয়ালি কেয়ার্স ফর হার বাট ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি আর রং কনসেপশন অফ ফ্যান্টোমিনা বিকজ এখানে যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মেসেজটা ন্যারেটার আমাদেরকে দিচ্ছেন যে যে মেয়েটি নিজে জানে না সে নিজে কি অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে যার নিজস্ব কোনো সঠিক ধারণা নেই সেই মেয়েটি কিভাবে শিওর হতে পারবে যে অন্য কেউ এরকম একটা মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়াবে অর্থাৎ কি না তৎকালীন সমাজে যে পুরুষদের যে অ্যাটিটিউড এবং তৎকালীন সমাজে পুরুষদের যে বহুগামিতা সেটাকে ও সাপোর্ট করতে গিয়ে নিজের ইমোশনাল ভার্জিনিটি আই ক্যান কল ইট ইমোশনাল ভার্জিনিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তার ফিজিক্যাল যে ভার্জিনিটি বোথ ওয়াজ গন অ্যান্ড ফ্যান্টোমিনা ওয়াজ কাইন্ড অফ শ্যাটার্ড বিকজ তখন মা হঠাৎ করে তারপর সিনে এন্ট্রি নেয় অ্যান্ড তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার কি হলো না হলো একটা মাদার অ্যান্ড ডটার কনভারসেশন হয় অ্যান্ড এরপরে তার মা ডিসকভার করে সাডেনলি দ্যাট ফ্যান্টোমিনা ওয়াজ প্রেগনেন্ট ওয়াও সো দিস ওয়াজ কাইন্ড অফ এ শক টু ফ্যান্টোমিনা হার সেলফ শি দেন ডিসক্লোজেস দ্যাট Uh, let's find Mr. Uh, Bhupal sir because he was the he was the father uh, but a connector to his third J as because Phantomina was unmarried at that time so uh, Mr. Uh, Bhupal sir was absent Mr. Bhupal sir ke tokun khuje pao jat chhe na so tar ma Phantomina ar ma Phantomina ar ma decide kore je একটা বড় সড়ো পার্টি দেওয়া হবে একটা বল পার্টি দেওয়া হবে টু বেড গুড বাই টু ফ্যান্টোমিনা অর্থাৎ ওই পার্টিটা দিয়ে ফ্যান্টোমিনাকে যেন গুড বাই করা হবে যেন এবার সে তুমি তার নিজের এ করে নাও অর্থাৎ নিজের তুমি নিজের মতন নিজের রাস্তায় যাও একটা কাইন্ড অফে একটা কি বলবো স্যান্ড অফ একটা দেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল তো সেই পার্টিতেই হঠাৎ করে ঘটনাটা একটুখানি অন্যরকম হয়ে যায় সেই পার্টিতে সবাই আসে অনেক অনেক বড় মানুষ অনেক অনেক উঁচু স্তরের মানুষ সেখানে আসে অ্যান্ড সাডেনলি ইট ওয়াজ ডিসক্লোজ দ্যাট ফ্যান্টোমিনা ওয়াজ প্রেগনেন্ট অ্যান্ড শি গেভ বার্থ অফ এ বেবি সো অ্যাট দ্যাট পার টাইম অ্যাট দ্যাট পার্টি নো শি ওয়াজ লাইক তার পেন ওঠে অ্যান্ড সবাই বুঝতেই পারে যে এটা প্রেগনেন্সি পেন তো এই ঘটনার পরে একটা কেচ্ছা বা যেটাকে বলবো সোশ্যাল ডিসগ্রেস সেটা হয় এবং ফ্যান্টোমিনা মেন্টালি খুব আপসেট হয়ে পড়ে এরই মধ্যে মিস্টার বিউপাল স্যারকে নিয়ে আসা হয় মিস্টার বিউপাল স্যারকে ফ্যান্টোমিনার মা অনেক খুঁজে পেতে নিয়ে আসে অ্যান্ড সেই মিস্টার বিউপাল স্যারকে যখন বলা হয় যে দিস ইজ ইয়োর দিস ইজ ইয়োর চাইল্ড সো হি ওয়াজ লাইক হাউ বিকজ সে চারটে আলাদা আলাদা মেয়েকে সে চিন্তা করে বাট কেউই কিন্তু অরিজিনেট করে না ফ্যান্টোমিনার সাথে অর্থাৎ সেই মেয়েটির সাথে সো ফ্যান্টোমিনা ফেল্ট দ্যাট দিস ওয়াজ কাইন্ড অফ এ মেন্টাল রেপ সো ফ্যান্টোমিনা ওয়াজ শ্যাটার্ড অ্যান্ড যেটাকে সে নিজের বুদ্ধিমত্তার চরম পরিচয় নিজের প্যাশানের চরম 
কি বলবো নিজের প্যাশনের চরম আপলিফটমেন্ট হিসেবে কল্পনা করেছিল সেটা অ্যাকচুয়ালি তার কাছে চূড়ান্ত বোকামি হিসেবে প্রতিপন্ন হয় এবং এর দ্বারা তৎকালীন সমাজের অভিজাত মহিলাদের একটা বিশেষ শ্রেণীকে লেখিকা যথাযথভাবে আক্রমণ করেছে তার সাথে সাথে পুরুষদের যে ইরেসপন্সিবল অ্যাটিটিউড সেটার প্রতি হাইলাইট করা হয়েছে অ্যান্ড তৎকালীন সোসাইটিতে যে বহুগামিতা ছিল তার প্রচুর প্রমাণ এটা মেন অ্যান্ড উমেন বোধ ক্ষেত্রেই আমরা এই নোভেলাতে কিন্তু পেয়ে থাকি সো অ্যাজ এ কনক্লুডিং পার্ট এটাই বলা যেতে পারে যে ফ্যান্টোমিনার এই আইডেন্টিটি চেঞ্জ অর্থাৎ আইডেন্টিটি ক্রাইসিস আমি যেটাকে বলবো সেটা অ্যাকচুয়ালি ফ্যান্টোমিনার নিজের যে আইডেন্টিটি তাকে হারিয়ে দিয়েছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত এত থটফুলি এত ক্রিয়েটিভলি এবং এত প্যাশনেটলি ফ্যান্টোমিনা সেই রোল প্লেগুলো করেছিল দ্যাট অনলি স্যাটিসফাই হার সেক্সুয়াল ডিজায়ার্স বাট ইট ওয়াজ নট a uh, long lasting relationship with bupal sir and that actually results in her own betrayal so she ekta kotha ache beshi bujhle khoti hoy to that was the case and uh, actually the true fact now phantomina lost everything including her reputation as because ekta samajik je status seta ওই আনম্যারেড অবস্থায় টু বিকাম এ মাদার অফ এ বাস্টার্ড চাইল্ড এটা তার সোশ্যাল রেপুটেশনটাকেও হ্যাম্পার করেছিল অ্যান্ড মেন্টালি অ্যান্ড ইমোশনালি শি ওয়াজ গন সো দ্যাট ইজ দ্য কেস অফ ফ্যান্টোমিনা হোপ ইউ লাইক ইট থ্যাংক ইউ সো দ্যাট ইজ ইট দিস ওয়াজ ফ্যান্টোমিনা আ শর্ট অ্যানালিসিস And I hope it will help you. Take care. Goodbye.